。小战被遗弃了，王一波也郁闷了。杨子张若云微博之夜同框演讲，讲述动人英雄故事。微博之夜座位，肖战被冷落，易烊千玺含泪，八十五花咖位差距大，千呼万唤始出来。等待了许久，终于等到了众星齐聚微博之夜。在网上试出了各个版本的座位排布表后，最终的座位表也成功出炉。只是这个座位排布却引发争议，有人拍手称快，有人却觉得很是无语。这次的第一排并非如网传那般被流量占据，而是被实力派掌控着。张艺谋稳居 C 位，在他旁边的笑得十分喜庆的邓超。邓超旁边则坐着两位实力派女演员，一位是影后惠英红，一位则是事后姚晨。在他们身后才是流量根据地。主办方将王鹤棣和于舒心两人的位置安排在一起，据说还是一十三、一十四的位置，可谓深得粉丝的心。从这个角度看，于舒心更像是坐在王鹤棣腿上，可事实上，王鹤棣的旁边还安排了他另一部的女主角白鹿。王鹤棣夹杂在两位合作女演员中间，正襟危坐，看上去颇为尴尬。当然，更多粉丝倾向于地心引力这对 CP， 可于舒心大部分的坐姿都是在前倾，和王鹤棣保持着一定的距离。不过，王鹤棣尴尬，白鹿与于舒心反而私下来了合影一张，成功化解尴尬绝局面。主办方还贴心的将刘亦菲和胡歌安排在一起，以为是神仙姐姐。以为是新进奶爸，两人同框却没有别样的交流，眼神和动作都不在一个频道，并未能掀起《仙剑》的回忆杀。在胡歌的另一边是另外三位八十五花，胡歌和刘诗诗、杨幂又组成了《仙剑三》组合，四位八十五花齐聚一堂，让人感慨万千。只是没了唐嫣的身影，让人十分失望。当然，即便如此，这个同框还是被称为世纪同框。只是显得一旁的肖战太落寞，在刘亦菲的旁边是谷爱凌，谷爱凌的旁边则是肖战，他一个人坐在角落里显得十分落寞。肖战和谷爱凌都是十分优秀的人，但之前并无交集，两人首次见面，谷爱凌只顾着和一旁的刘亦菲交流，自然冷落了旁边的肖战。肖战只能偶尔低着头，偶尔看向别处，掩饰内心的尴尬。不过，即便被冷落，肖战仍然优雅的像个贵公子，他能排在这个位置，也是主办方对他的认可。同样闷闷不乐的还有王一博，王一博坐在李现和大鹏中间，他穿着黑色西装，十分沉稳，但脸上十分没有笑容，看上去闷闷不乐。和肖战一样，王一博虽然闷闷不乐的样子，但也无损他高冷的贵公子气息，偶尔他还抿个嘴，看上去十分可爱。同样落单的还有龚俊，他穿着藏青色西装，气质不足，但坐在地心引力旁边，只能用抓耳挠腮这些小动作掩饰内心的尴尬。此外，爱豆组合李斯、丹妮、刘雨欣等人也坐在一排，潘粤明、童瑶、高野、王阳这四位实力派也坐在一排，但高野作为新晋人气咖，显然有点融不进这个圈子。张凌赫没有和白鹿坐一起。而是和田曦薇、谭健次、张静怡、宋轶坐在那一排，同样是一道亮丽的风景线。缩小看全景图，会发现微博之夜果真是群星璀璨。以往任何一位出席都足以掀起热议，众人同框如何不能博人眼球？在这一众明星中，网友发现一个特殊的身影，那就是易烊千玺。有网友发现，易烊千玺似乎含着眼泪。眼下况似乎泪光闪闪，不知道是否被台上所触动。即便有争议、有吐槽，但必须承认，微博之夜完成了很多粉丝心中的遗憾，是值得纪念的一场盛宴。看到有人世纪同框，网友也是梦回当年。相信多年过去，这个画面也会成为经典的画面。新浪娱乐讯，新浪娱乐讯，三月二十五日晚。两千零二十二新浪微博之夜在上海举行，群星闪耀亮相。新浪娱乐进行全程微博、视频、图文直播。杨子、张若昀带来微光虽渺万丈成句，用极具感染力的台词讲述一个又一个英雄故事。他们不是一个个普通的姓名，而是一个民族的坚韧与勇气。